皆さんこんにちは松田聖子の元である神田正樹さん今回は神田正樹が実は松田聖子と極秘再婚と番組中に思わず口走った松田聖子への思いに涙が止まらないの実態について紹介しますまずは神田正樹の履歴とプロフィールから紹介します神田正樹1950年12月21日に生まれ日本の俳優歌タレント1985年に映画「カリブ・アイ」のシンフォニーで共演した松田聖子と結婚当時すでに人気俳優だった神田とトップアイドルだった聖子の華やかな結婚は聖子の結婚をもじった聖子の結婚と呼ばれた1986年に長女のさやかを設ける2021年12月18日に娘のさやかが舞台「マイ・フェア・レディ」に出演するために滞在していた北海道札幌市にて35歳で死去12月21日には札幌市内の斎場に赴き一連の式の後さやかの母で元妻の聖子と並んで短い会見を行っている12月25日は通常通り旅サラダに生出演番組のオープニングで僕はいつもみんなを守る立場だけど今日は守られてる雰囲気がするなありがとうございます僕は元気ですよとコメントした2023年11月18日体のメンテナンスをするためとして朝だ生です旅サラダを欠席以後も出演しない状態が続いたが2024年1月27日約2ヶ月ぶりに復帰したこの日は番組初出演となった元クト48アイズワ i s o n の矢吹菜子が福岡県久留米市をリポート同志は聖子の故郷でもあるだけに冒頭で矢吹が取材した内容を紹介しているところへ神田が突然真顔で「昔の奥さん久留米」と話しかけた矢吹は驚いた様子ながら笑顔で「あそうなんですかうふふ」と反応 MC の松下奈緒は焦った様子で首をすくめ勝俣邦和は苦笑いしつつ「勇気ある発言ありがとうございます」と突っ込み爆笑をさらった微妙な空気が流れる中矢吹が「いろいろ思い出すかもしれないです」と笑いながら応じると神田は柔和な笑みを浮かべ「変なところ振っちゃったな俺」とぽつり松下に「今神田さんから発信したからね」と水を向けると神田は腕を組みながら「だって別に変なことじゃないでしょ」と応じた5月11日放送の朝だ「生です旅サラダ」で宮崎牛を頬張りながら得意のダジャレを飛ばした神田正輝昨年春頃から激痩せぶりが報じられていた神田は昨年11月18日放送会から滞納メンテナンスのため同番組を9週連続で欠席していたが1月27日放送会で復帰その後は以前と変わらぬトーク術で番組を盛り上げ視聴者を安心させていた4月27日の放送中には神田のコメントが視聴者をざわつかせる1コマもリポーターの矢吹菜子さんが福岡県久留米市をロケで案内していた際神田さんが唐突に「昔の奥さん久留米」とつぶやいたのです離婚から27年も経っていますしまさかテレビで神田さんの口から聖子さんに関する発言が飛び出すとはびっくりでしたね85年映画での共演をきっかけに結婚した神田と松田聖子当時は正規の結婚と騒がれたが97年1月に離婚を発表したそんな2人が再会したのはマナ娘神田沙也加さんが逝去したに11年12月のこと沙也加さんが亡くなりダビニフされた北海道札幌市の斎場で2人は並んで会見を行ったのです当初は元夫婦が揃って報道陣の前に姿を見せるとは思われていなかったのでとても驚きましたこれをきっかけにその後元夫婦間での交流が生まれたというデビュー当時から成功を知るカメラマンの八ひもんときはるさんはこう明かすお互い深い悲しみに暮れていたことでお二人の距離が再び縮まったのですまた当時の神田さんの食生活が乱れがちだったことを聖子さんは心配していましたそのため聖子さんがスタッフを通じて神田さんに食べ物を届けるようになったと聞いています手料理のこともあればデパ地下の惣菜のケースもあったそうだ聖子さんは自宅近くの老舗デパートを数十年にわたりひいきにしていてコンサートの MC で買い物は絶対ここと公言するほど
常に注目を集める聖子さんにとってデパ地下での買い物はリフレッシュできる貴重な時間の一つだそうですそして昨年に神田の激痩せが報じられると聖子からの差し入れの回数が増えたという体調を気遣う聖子がよく差し入れしていたのは自身にとっての思い出の味であるようだ聖子の知人が語る聖子さんは料理好きなのですがキッチンに立つ時は煮物を作ることが多くそれを神田さんに差し入れすることもあるようです以前に情報番組に出演した際手料理について話が及ぶと聖子は次のように明かしていた煮物とか作るのが好きです筑前煮とか私たちはガメ煮って言うんですけど家庭料理を作るのも好きですガメ煮は福岡県の郷土料理正月やお祭り結婚式などお祝いごとに妻子よく作られるメニューだ聖子さんが同居している母一子さんは料理がとても上手聖子さんは地元久留米の料理の味付けなどを一子さんから細かく教わったと聞いています神田の順調な回復ぶりの陰には元妻から届けられる食事のサポートがあったようだ2人が直接連絡を取ることはないそうですが差し入れをもらった時は神田さんが一子さんへ電話でお礼を伝えているそうですテレビでの昔の奥さん久留米発言も画面にの差し入れが想起させたものなのだろうか他にお手製のアップルパイやローストビーフを差し入れすることもあるとかしっとり焼いたアップルパイは昔から神田さんのお気に入りだったそうですこの知人によれば聖子の現在の夫 A さんも差し入れのことについては了承しており神田を応援しているというでは2人の結婚生活を振り返ってみましょう神田さんと松田さんが交際することになったのは1985年4月に公開された映画「カリブ・アイ」のシンフォニーでの共演がきっかけと言われていますからこの破局会見をした時にはすでに神田さんと松田さんの交際はスタートしていたのではないでしょうか神田正輝さんと松田聖子さんが結婚した時期に関しては1985年6月24日となっています松田さんによる里ひろみさんとの破局会見が同年の1月という旧展開ぶりからデキコンだったのと思う方もいるでしょうが2人の娘として有名な神田さやかさんは1986年10月1日生まれなためデキコンというわけではなかった模様です1980年代を代表するアイドルであり現在ではジャニーズ事務所幹部としても知られている近藤雅彦さん女性問題に関しては不誠実というイメージを持たれても仕方がない面もあります松田聖子さんの記念すべき最初のゲス不倫相手に関しては1980年代を彩ったアイドル仲間である近藤雅彦さんでした2人のニューヨークでの密会がバレた1989年2月当時近藤さんは中森明菜さんと交際中だったため不倫×浮気のゲス不倫の典型例として大反響を呼ぶことになりました神田正輝さんの子供といえば女優や歌手として活躍を続けている神田沙也加さんがいましたメインの仕事はミュージカル女優であり本格的なミュージカルからに5次元舞台までさまざまな作品で活躍をしていました神田正輝さんの長女であり唯一の子供である神田沙也加さんですが松田聖子さんとの間の確執は有名です近年では沙也加さんが松田さんの話題を一切出さないなんてほどに冷戦状態なことはたびたびマスメディアの話題になっていましたでは父である神田さんとの仲はどうなんだという疑問に関しては良好な関係にあると言えますもともと沙也加さんを自分の都合で振り回すだけだった松田さんと違い神田さんは沙也加さんのためにプライベートを犠牲にしていたことで知られています最後までご視聴いただきありがとうございました何かございましたらコメントくださいよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次回でお会いしましょう